আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি আজকেও এর ব্যতিক্রম নয় ব্যতিক্রম একটি জায়গায় আজকে শুভ বড়দিন মেরি ক্রিসমাস যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সবাইকে ক্রিসমাসের উষ্ণ শুভেচ্ছা বিশেষ করে যারা ছুটি কাটাচ্ছেন আমাদের কমিউনিটির একটি সারা বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি দিনের একটি দিন হচ্ছে এই দিনগুলি যখন আমরা পরিবারের সবাই একসাথে হওয়ার সুযোগ পাই সবাই একসাথে ছুটি ভোগ করার সুযোগ পাই এবং অবশ্যই আমরা এই পুরো সময়টি সারা বছরের আমাদের যে অর্জন সারা বছরের আমাদের যে কর্মকাণ্ড এগুলির উপর আরও বেশি করে রিফ্লেক্ট করার পারিবারিকভাবে আরও বেশি আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এই সময়কার ছুটির দিনগুলি ক্রিসমাসের ছুটির সময়গুলি এবং অবশ্যই সুস্বাদ খাবারের কথা আমি নাই বললাম প্রত্যেকটি পরিবারেই আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করার পর্ব চলছে এবং আমরা সবাই প্রত্যাশা করি আপনারা সবাই সবার আমন্ত্রণ এবং নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন এবং খুব বেশি পরিমাণে এবারের উৎসবকে আপনারা আরও বেশি রঙিন করে তুলবেন বছরের শেষ অভিমত অনুষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের উপরই আমাদের সবচেয়ে বেশি স্পটলাইট থাকবে আমরা কথা বলবো দু সতেরো সালে বাংলাদেশের যে অর্জনগুলি কথা বলবো বাংলাদেশের যে চ্যালেঞ্জগুলি ছিল বিশেষ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ যেসব ক্ষেত্রে আলোচিত ছিল বাংলাদেশ যেসব অর্জন করেছে বাংলাদেশ যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এই বছরের শেষ অনুষ্ঠান তার মানেই হচ্ছে আমরা নতুন একটি বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছি আগামী বছর বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হতে যাচ্ছে ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে এই আগামী বছরই বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যেটি অনেকের জন্য একটি বড় পরীক্ষা হবে বিশেষ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে সবগুলি রাজনৈতিক দল কীভাবে কর্মকৌশল নির্ধারণ করবে আজকের এই অনুষ্ঠানটিতে আমরা সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব সচরাচর চারজন অতিথি নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠান সাজাই আজকে বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ দুজন অতিথিকে আমরা এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রথমে আমার হাতের বাম পাশে রয়েছেন এর আগেও অভিমতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি এসছেন তবে কয়েক বছর আগে ব্যারিস্টার আবু সায়েম সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের তিনি উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আবু সায়েম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য ফারহান আপনাকেও ধন্যবাদ এবং চ্যানেল এসে সকল কলাকুশলী এবং দর্শকদেরকেও ধন্যবাদ জনাব তারেক রহমান কি আপনার উপর খুব বেশি প্রেশার দিচ্ছেন গত কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছর যেহেতু গোটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং লক্ষ্য অর্জনের আমাদের যে তাগিদ সেখানটাতে অবশ্যই আমরা কর্মব্যস্ততার মধ্যে আছি বাংলাদেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা বাংলাদেশের আইনের শাসন ফিরিয়ে আনা এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনের স্বস্তি ফিরিয়ে আনা একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দেবার জন্য আমাদের সকলকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে আপনারা জানেন যে বর্তমানে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি এবং বিগত বছরগুলোতে যেভাবে গিয়েছে তাতে করে আমাদের উপর কর্মব্যবস্থাটা থাকবেই সেটা একেবারে উনিই দিতে হচ্ছে তা না আমাদের জাতির সদস্য হিসেবে এ দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার প্রয়োজনে আমাদেরকে সে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে কর্মব্যস্ত থাকে আপনার ভাষ্যমতে যে কর্মতৎপরতা আপনি চালাচ্ছেন বাংলাদেশকে মুক্তির জন্য গণতন্ত্র মুক্তির জন্য আপনি একজন উপদেষ্টা হিসাবে জনাব তারেক রহমান যিনি যাকে আপনারা ভাবেন যে তিনি ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী সেই ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রীকে আপনি কী কী উপদেশ দিচ্ছেন সেটিও আমরা আপনাকে আপনার কাছে প্রশ্ন করব যাচ্ছে আমাদের পরবর্তীতে আছেন আমার হাতের ডানে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথি যিনি বাংলাদেশ থেকে আসলেই আমাদেরকে তার মূল্যবান সময়ের কিছুটা হলেও এই অনুষ্ঠানে দিয়ে থাকেন ডক্টর বশির আহমেদ ফরমাল সেক্রেটারি সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন ডক্টর বশির আহমেদ আপনাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ততম কয়েকটি ঘন্টার গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে এবং ইউকে দর্শক মণ্ডলীকে আমি শুভেচ্ছা জানাই এবং আজকের আপনাকে ধন্যবাদ এবং চ্যানেল এস কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করি আপনি আইনের পেশার একজন মানুষ এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি যারা এই পেশায় আছেন নিশ্চয়ই তারা এর গুরুত্ব এবং এর ডিগনিটি অনুধাবন করেন এই বছর দু হাজার ষোলো সতেরো সাল বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের জন্য কিংবা আইন পেশাতে যারা জড়িত জুডিশিয়ারির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর গিয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন আপনি কি তাই মনে করেন হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই কারণ সুপ্রিম কোর্টের যে কতগুলো ঐতিহাসিক রায় এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগের কিছু কর্মকর্তাকে নিয়ে কিছু এটা আমাদের এক ধরনের আমাদের এটা বিচার বিভাগের জন্য সমস্যা হলো এই সমস্যাগুলো অতিক্রমের মধ্যে দিয়ে আমাদের বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা আরও মানুষের কাছে জবাবদিহিতে এবং স্বচ্ছতা এসেছে আমি মনে করি দু সালে সুপ্রিম কোর্টের এটা একটা বড় অর্জন 
আবার অনেকেই বলবেন যে বাংলাদেশের প্রথম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে প্রথম প্রধান বিচারপতি যাকে এই সরকারের আমলেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়েছিলেন তাকে যে প্রক্রিয়া এবং যেভাবে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে অথবা তিনি ছুটি নিয়ে পরবর্তীতে তিনি নিজে পদত্যাগ করেছেন এই পুরো প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসাবে থাকবে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় হিসাবে থাকবে বলে অনেকেই মনে করেন দেখেন কেউ আইনের উর্ধ্বে না একমাত্র রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে তা তা ওনা ওনাই এক্সামটেড কিন্তু রাষ্ট্রপতিও যদি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব শেষে ওনাকেও জবাব দিতে হয় যদি উনি কোনো অনৈতিক কোনো করকরণের সাথে জড়িত থাকেন তো বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রধান হয়ে যদি কেউ তার কর্মকাণ্ডের বাইরে উনি কোনো কাজ করেন এবং যেটা অনৈতিক শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে তাহলে তা ওনাকে নিজেই জবাবদিহিতার পূর্বেই উনি সহজ পদত্যাগ করে আমাদের বিচার বিভাগকে ভাবন থেকে উনি রক্ষা করেছেন এটা উনি এখানে কোন সরকারের চাপ আমি আমরা একজন আইনজীবী হিসেবে আমরা মনে করি যে সকল অভিযোগগুলো ওনার সম্পর্কে এসেছে সেই অভিযোগগুলার এটা উনি নিজেই অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং নিজেই উনি পদত্যাগপত্রের কথা কিন্তু কখনও উনি অস্বীকার করেন নাই উনি কিন্তু পদত্যাগপত্র উনি আপনারা যে কথাটা বলতে চাচ্ছেন যে পদত্যাগপত্র সেই পদত্যাগপত্র কিন্তু উনি সপ্রণোদিত হয়ে দেন নাই এই কথা কিন্তু উনি কখনো বলেন নাই আমি আবারও আপনার আপনার কাছে আসবো যে তিনি কখনও স্বীকার করেনি এস কে সিনহার কথা বলেছেন স্বীকার করেনি বা অস্বীকার করেনি যে তিনি পদত্যাগ করেছেন আমরা জুডিশিয়ারি নিয়ে কথা বলছি সপ্রণোদিত সপ্রণোদিত হয়ে আমরা জুডিশিয়ারি নিয়ে কথা বলছি ব্যারিস্টার আবু সাহেম এবং এই বছর বিএনপি এবং বিএনপির চেয়ারপারসন চেয়ারপারসনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময় বাংলাদেশের জুডিশিয়ারির সাথে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণের জন্য তার সময় ব্যয় করতে হয়েছে আপনি আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে অরফানেস ট্রাস্ট মামলার কথা এবং সেখানে খালেদা জিয়া সহ ছয় আসামির যাবজ্জীবন চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন এই বিষয়ে এই জুডিশিয়ারিতে বা খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা আপনারা বারবার বলছেন এটি রাজনৈতিক মামলা বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতির বাইরে রাখার ষড়যন্ত্র কিংবা তাকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার দিকে সরকার এগুচ্ছে কিন্তু দেশের একটি বিশাল অংশ হয়তো আপনাদের যে যুক্তিটি আছে সেই যুক্তিটি হয়তো অবিশ বিশ্বাস করবে না কারণ এর আগেও যে বিএনপির সময়কার যে দুর্নীতির কথা সেই দুর্নীতির কথাগুলি পিপুল পার্স পাবলিক পারসেপশনের দিকে যদি আমরা নজর দিই পত্রপত্রিকা একটু যদি খাটাখাটি করি অনেক ধরনের এক্সাম্পল হয়তো সে সময় সৃষ্টি হয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই বিশ্বাস করবে না যে এইখানে খালেদা জিয়া সহ যাদের কথা বলা হচ্ছে এখানে কোনো দুর্নীতি হয়নি আপনার কি মত বিষয়টি হচ্ছে যে আপনি যেগুলো বলেছেন তাতে অনেকগুলো উপাদান চলে এসছে এগুলোকে ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করে কথাগুলো আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে গত ন বছর ধরে আমরা যেটা দেখেছি যে বাংলাদেশে বিচার বিভাগের ইতিহাসে গত নটা বছর ধরে রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে এবং দলীয়করণ করা হয়েছে সেগুলো আমরা সকলেই জানি দেশের জনগণ জানে তবে এ বছরটাতে এসে দু সালে এসে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের বিচারিক কার্যক্রমের ইতিহাসে এটা একটা কলঙ্কজনক একটা ইতিহাস এবং কলঙ্কজনক একটি বছর ছিল এই প্রেক্ষাপটে আমি একটু আলোচনা করে তারপর চলে আসব আপনি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কে যেটি বলেছেন সেই বিষয়ে এ বছরটা যেটা হয়েছে যে আপনার প্রধান বিচারপতিকে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশ ছাড়া করা হয়েছে এটা এটা একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে ইতিহাসে লিখিত হবে এবং এই চলে যাওয়ার মাধ্যমে আজ পর্যন্ত কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ একজন বিচারপতি পাইনি এখন পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি দিয়ে দেশ চলছে এটা কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো এতটা সময় ধরে ঘটেনি জনাব বাবু সিনহাকে প্রথমত তারা বলেছেন যে তিনি অসুস্থ অতএব তার চিকিৎসা প্রয়োজন দেশের বাইরে যেতে হবে যেটা সাংবাদিকদের কাছে তিনি প্রকাশ্য বলেছেন যে তিনি অসুস্থ নন তিনি যেতে চেয়েছেন অস্ট্রেলিয়াতে তার স্ত্রীকে যেতে তখন দেয়া হয়নি তারপর সেখান থেকে আবার ফিরে আসবার যে কথা ছিল সেটাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি বর্তমানে তাকে ক্যানাডা চলে যেতে হয়েছে এরপর তিনি যে ইস্তফা দিয়েছেন এ বিষয়ে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত কোনো 
বিষয় কিন্তু আমাদের হাতে নেই তিনি আবার অস্বীকার করেন নি তিনি অস্বীকার করেন নি কিন্তু যেটা তিনি অস্বীকার করেছেন সেটাও কিন্তু সরকার সেটাকে সমর্থন করেনি তোনার তার যে আপনার চিকিৎসার বিষয়টা ক্যান্সারের যে বিষয়টা ছিল সেখান থেকে আপনি দেখেন প্রক্রিয়াটা দেখতে হবে উনি অস্বীকার করেছেন কি করেন নি সেই বিষয়টার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কিভাবে বিষয়টা এ পর্যন্ত এলো যে কোনো স্বাভাবিক সুস্থ মানুষই কিন্তু বুঝবে বিচার বিভাগকে পদদলিত করবার যে প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়াটা এ সরকার সম্পন্ন করেছে এবং এর মাধ্যমে ন্যায় বিচার ব্যাহত করার সমস্ত আয়োজনই তারা সম্পন্ন করেছে এখন আসেন জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলা নিয়ে এই জায়গাটাতে আমি একটা বিষয় দিয়ে শুরু করতে চাই একটি বিচার কার্য যখন চলবে সেখানে তথ্যপাত্য আসবে সেখানে সাক্ষ্য আসবে যে কোনো অপরা যে কেউ কিন্তু অপরাধী সাব্যস্ত হতে পারেন কিংবা যে কেউ আবার নিরপরাধ হতে পারেন কিন্তু এই মামলার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কোথেকে এলো দু সালে যখন এই মামলাটা করা হয় তৎকালীন দুদক কর্তৃক সে সময় কিন্তু বর্তমান যিনি অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধেও কিন্তু অনেকগুলো মামলা করা হয়েছিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ বর্তমান সময়ে ক্ষমতায় আসবার পর তার বিরুদ্ধে সকল মামলাগুলো কিন্তু আপনার প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো কিন্তু দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধের মামলাগুলো চালু থাকলো এবং আরও কিছু মামলা তাতে যোগ করা হলো আজকে দেখেন তার বিরুদ্ধে এই মামলাটাতে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রমাণ সাক্ষ্য কিছুই নেই সুনির্দিষ্ট কিছুই নেই তারা বলছে তিনি দু কোটি টাকার ওপরে তার বিরুদ্ধে এটা আত্মসাতের একটা অভিযোগ রয়েছে কিন্তু কিভাবে তিনি আত্মসাতটা করেছেন কার কাছ থেকে করেছেন কিভাবে এটা কোত্থেকে এলো এ সমস্ত বিষয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত আদালতে কোনো কিছু আসেনি আজকে যদি আমি ধরেও নেই এটা শুধু আলোচনার খাতিরে যদি আমি ধরেও নিই যে এই বিচার প্রক্রিয়াটা সঠিকভাবে চলছে তবু আপনাকে বলি যদি সঠিকভাবে একটা বিচার প্রক্রিয়া চলতই তার বিরুদ্ধে যদি সত্যিকারের তথ্য উপাত্ত সাক্ষ্য থাকতো যে তিনি দুর্নীতি করেছেন তাহলে তো আজকে তার দুর্নীতি তার সম্পদ আছে এটা প্রমাণ করবার জন্য মিথ্যা প্রোপাগান্ডার ধার আপনার মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে বেছে নিতে হলো না আওয়ামী লীগের তারা যেটি করেছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন কাল্পনিক কিছু তথ্য কাল্পনিক কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে বেগম খালেদা জি এবং জিয়া পরিবার তারা দুর্নীতি করেছেন সম্প্রতি যে যে ঘটনাগুলো ঘটছে এবং বাংলাদেশের বর্তমান অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তিনি সংবাদ সম্মেলন করে বলছেন যে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার বাইরে সম্পদ আছে তিনি কোটি কোটি টাকা পাচার করেছেন দেখেন পাচার করবার তথ্য হিসাবে তাদের যে প্রমাণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেছেন আপনি জানেন সম্প্রতি এ নিয়ে বাংলাদেশে তোলপাড় হচ্ছে সেটা দুটো উৎসের কথা তারা বলেছেন একটি উৎস হচ্ছে ক্যানাডার একটি টিভি চ্যানেলের কথা দীনেশ নাল এবং আরব ভিত্তিক একটি টিভি চ্যানেল দি ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক দুটোর কোনো অস্তিত্ব নেই এবং কাকে দিয়ে করানো হলো দি ডেইলি অবজারভার যে ইকবাল সোহান চৌধুরী হচ্ছে তার উপদেষ্টা তার পত্রিকাতে এলো যে সম্পদ পাচার করা হয়েছে এই দুটো চ্যানেল বলেছে কিন্তু দেখা গেল ঘেটে আমরা এটার ভিতরে তথ্য অনুসন্ধান করেছি আমরা চ্যালেঞ্জ করেছি আমাদের মহাসচিব সংবাদ সম্মেলন করেছেন আমিও ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করে আমি আমার ফেসবুক স্ট্যাটাস এবং বিভিন্ন লেখালেখিতে এটা ছুঁড়ে দিয়েছি যেটা এক শতভাগ মিথ্যে এবং একটা নোংরা প্রোপাগান্ডা তাহলে যদি জিয়া পরিবার এত তার দুর্নীতিগ্রস্ত হতই তাহলে আসে এত মিথ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছে কেন আমি আসবো এখান এখানটাতে আমি আসবো এই যে দুর্নীতির বিষয়ে গত কয়েক সপ্তাহ বেগম খালেদা জিয়ার এবং তার পরিবারের সম্পদ নিয়ে অনেক কথাবার্তা আমরা শুনেছি এবং এটির প্রোফাইল এবং প্রচার আরও বেশি হয়েছে যখন প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়ে আরেকটি দাবি করেন যে তাদের সৌদি আরবে শপিং মল আছে এবং সেই শপিং মলে তারা পয়সা অর্থ পাচার করেছেন সাংবাদিকদেরকেও তিনি কিছুটা দোষারোপ করেছেন তার নিজস্ব স্টাইলে তিনি অভিযোগ করেছেন আপনারা এসব বিষয়ে রিপোর্ট করেন না সাংবাদিকরা এসব বিষয়ে রিপোর্ট করেন না হয়তো আপনারা অনেকেই ওই শপিং মলে ফ্রি ক্রেডিট কার্ড কিংবা এই ধরনের কিছু একটা উপহার পেয়েছেন তো আপনার কাছে আপনি একজন আইনজীবী আপনার কাছে এই পুরো বিষয়টি আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন আমি প্রথমে সাইম সাহেবের কথাগুলোর একটু জবাব দিই উনি প্রথমে একটা কথা বলেছেন যে নয় বছর বর্তমান সরকার বিচার বিভাগকে দলীয়করণ করেছে তো ওনাদের নয় বছর পূর্বে যখন ওনারা ক্ষমতায় ছিলেন তখন ওনারা সুপ্রিম কোর্টে এই এরকম দলীয়করণ করেছেন যে একজন জাল সার্টিফিকেটদারী বিচার লোককে ওনারা বিচারপতি নিয়ে করেছেন এবং আমি সুপ্রিম কোর্ট বার সেক্রেটারি থাকাকালীন আমি প্রকাশ্য আদালতে গিয়ে ওনাকে বলেছি যে আপনি এই আপনার সার্টিফিকেট সম্পর্কে যেখানে পত্রিকায় তথ্য এসেছে তখন আপনি আদালতের কার্য থেকে বিরত থাকার জন্য আমি ওনাকে কোর্ট থেকে 
আর কাজ না চালানোর অনুরোধ করার প্রেক্ষিতে এবং উনি আমি যতদিন সেক্রেটারি ছিলাম ততদিন উনি আর কোর্টে বসেন নাই তাহলে একজন জাল সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তিকে পর্যন্ত উনারা সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক আদালতের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন আর আজকে আজকে প্রধান বিচারপতি সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা সম্পর্কে উনি যে কথাটা বললেন এস কে সিনহাবাবু নিজেই বলেছেন যে উনি পদত্যাগপত্র দিয়েছেন সেই পদত্যাগপত্রেই উল্লেখ আছে উনি অসুস্থ তাহলে ওনারা কি কোন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলেন যে উনি অসুস্থ না উনি সুস্থ উনি তো নিজেই উনার উনি তো ওই যে পদত্যাগপত্র উনি পেশ করেছেন সে পদত্যাগপত্রে উনি তো অসুস্থ উল্লেখ করেছেন উনি কিন্তু উনি অসুস্থ থাকে উনি নিজে অস্বীকার করতেছেন কিন্তু পদত্যাগপত্রটাকে কিন্তু উনি স্বীকার করেছেন তাহলে উনি নিজেই কন্ট্রাডিক্টরি একজন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হয়ে ওনার বিরুদ্ধে যে নয়টি অভিযোগ শোনা যাচ্ছে বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকার কাছে বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যে তথ্যপত্রগুলা জনগণের কাছে প্রকাশ করে নাই কিন্তু নয়টি যে অভিযোগ যে অভিযোগগুলার কিন্তু সঠিকতা বা এর বাস্তবতা থাকার কারণেই উনি আর বিচার বিভাগে দায়িত্বে ফিরে আসার সেই আসেন নাই এটা হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত অবস্থা আপনি বলছেন কিন্তু তাকে যখন নিয়োগ দেয়া হয় বিএনপির পক্ষ থেকে কিংবা সাধারণ জনগণও প্রশ্ন করতে পারে যে তাকে যখন নিয়োগ দেয়া হয় ওই সময় আপনারা যে তদন্ত করেছেন যে অভিযোগগুলি নিয়ে এসছেন কিংবা তার সম্পর্কে যে পারসেপশনের কথা বলা হচ্ছে ওই বিষয়গুলো তখন কোথায় ছিল না এগুলো তো উনার নিয়োগের পরে এটা এটা তো নিয়োগের আগে তার মানে কি উনি সুস্থ এবং খুব সাধারণ এবং সৎ আপনারা আপনাদের ভাষ্য না সৎ সুস্থ সাধারণ নয় কিন্তু উনি যেগুলা যে অভিযোগগুলো নয়টা অভিযোগ আসছে এগুলো ওনার প্রধান বিচারপতি হওয়ার পরের অভিযোগগুলো তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের কথা বলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে তার মামলার যে ডিলিংগুলি ওই ডিলিংগুলির ডিলিংগুলি নিয়ে স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা বলে নিই যে তিনি অনেক অনেক ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে তিনি তার ডিলগুলি স্পষ্ট নয় কিংবা অনেক সময় তিনি হয়তো প্রভাবিত হয়ে অনেক মামলাগুলি পরিচালনা করেছেন প্রভাবিত এর সংজ্ঞা কি সেটি ভিন্ন বিষয় কিন্তু এই বিষয়গুলি কি আপনারা তিনি প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর অথবা সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট যে রায় তিনি দিয়েছেন সেই রায়ের পরেই কি আপনাদের কাছে মনে হলো যে এই বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত না এটা তো যে যেটা আপনার যখন তদন্তে কোন অভিযোগগুলো দৃশ্যমান হয় তখনই সেটা নিয়ে কথা উঠেছে এটা আপনার যখন ওনার বিরুদ্ধে কিছু তদ কিছু অভিযোগ বিভিন্ন তদন্তের সংস্থা যখন সরাসরি কিছু উপাত্ত পেয়েছে তখনই এই কথাগুলো আসছে কিন্তু আপনার এটা তো স্বাভাবিকভাবেই যখন উপাত্তগুলো কোনো এখন আপনি যে তদন্ত সংস্থার কথা বলছেন এই তদন্ত সংস্থা তো আমরা জানি যে প্রধান বিচারপতির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদ যখন কাউকে দেয়া হয় এই তদন্ত সংস্থাগুলি তদন্ত করে থাকে তার পূর্বাপর যে জীবন আছে কিংবা তার আচার আচরণ আছে তার বিভিন্ন রেফারেন্স আছে সেই রেফারেন্সগুলি তো ওই সব সমস্ত তদন্ত সংস্থাই করে থাকে শুধু তদন্ত সংস্থা ছাড়াই আপনার পাবলিক পারসেপশনস এবং লয়ারদের যে আমাদের বার যে ওনার সম্পর্কে যে কথাগুলো আসছে যে কথাগুলো আমরা আইনজীবী হিসাবে বা সাধারণ মানুষ যেটা যেটা শুনেছে যে বিভিন্ন মামলা নিয়ে বা একটা ওনার ব্যক্তিগত চলাচল নিয়ে সেগুলো অনেকগুলো প্রশ্নের এস কে সিনহার সবচেয়ে আর একটা এস কে সিনহাকে প্রধান বিচারপতি করার অন্যতম ব্যাকিং যিনি করেছেন ধরে নেওয়া হয় আইনমন্ত্রী যেন আনিসুল হক অনেক সময় ব্যাকিং দিয়েছেন বলে পত্রপত্রিকাতে এসছে আমরা জানি না আইনমন্ত্রী তাহলে এই এই ধরনের একজন একটি নির্বাচন কিংবা আইনমন্ত্রীর কথা বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তার নাম সুপারিশ করেছেন সরকারের সর্বোচ্চ মহলে এই এই তো তাদের তাহলে কি হলো তারা কি তাহলে রং চয়েস করেছেন যদি রং চয়েসই করে থাকেন তাহলে ওই রং চয়েসের শাস্তি কিংবা সুপারিশ করার শাস্তি হিসাবে আওয়ামী লীগের যারা সুপারিশ করেছেন তাদের কি হওয়া উচিত না এখানে তো আপনার সুপারিশের কোনো প্রক্রিয়া আপনি যে কথা বলতেছেন একজন আইনজীবী হিসাবে আমি কেউ প্রধান বিচারপতি হওয়ার ক্ষেত্রে কারো সুপারিশ বা আইনমন্ত্রীর কারো সুপারিশের কোনো এখানে সাংবিধানিক কোনো রুট নেই সাংবিধানিক কোনো উপায় নেই বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি দুটি ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোনো পরামর্শ ব্যতীত দুটি নিয়োগ করেন সেটা হলো প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি এই দুটি নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর কোনো পরামর্শ ব্যতীতই রাষ্ট্রপতি স্বয়ং 
ক্ষমতা সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান করেন আপনি টেক্সট বুক নিয়ম বলছেন কিন্তু না দিস ইজ দা দিস ইজ দা রিয়েলিটি যে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি উনি একজন উনি একজন লয়ার এবং আইনজীবী হিসেবে উনি খ্যাতিমান আইনজীবী এবং উনি পার্লামেন্টারি হিসেবে আপনি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা না বলে কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া আরও সহজভাবে বললে রাষ্ট্রপতি এস কে সিনহাকে নিয়োগ দিতে পেরেছেন কিংবা পারতেন না অবশ্যই সম্ভব না এটা অবশ্যই এটা সাংবিধানিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি এটি বাংলাদেশে সম্ভব কিনা এটা বাংলাদেশে অসম্ভব তো হবেই না এটা সম্ভবই এটা এখন একান্তই সম্ভব আচ্ছা তারপর তৃতীয় কথা হলো যে যেন সায়ম সাহেব বা সায়ম সাহেব যে কথা বলেছেন যে উনাদের বিরুদ্ধে জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে সরকার বিভিন্ন মাধ্যমে এটা দুর্নীতি পরায়ণ পরিবার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন অপ্রয়াস করেছে আমি সায়ম সাহেবের সেই প্রশ্নের জবাবে বলতে চাই যে উনাদের ক্ষমতাকালীন সময়ে যে বাংলাদেশের জনগণের কাছে বা ওই সরকার এবং হাওয়া ভবনের দুর্নীতি সম্পর্কে তৎকালীন সরকারের ক্ষমতার সময়ে সর্বত্র জনবিদিত যে টেন পারসেন্ট হাওয়া ভবন কি টেন পারসেন্ট কি এটা সকলেই কাছেই সর্বজনবিদিত ছিল পরবর্তীতে আজকে সায়ম সাহেব এখন বলতেছেন যে নতুন করে যে অভিযোগ আসে এসেছে তদন্তের পূর্বেই কেন সেটা বলা হলো তো নতুন করে যে অভিযোগের পূর্বেই উনি উনাদের যে কুকুর রহমানের সিঙ্গাপুর থেকে বাইশ কোটি টাকা ফেরত নেওয়া হয়েছে অফিসিয়ালি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সিঙ্গাপুর সরকারের থেকে ফেরত নেওয়া হয়েছে সেটা কি উনারা অস্বীকার করবেন সেটা কি দুর্নীতির টাকা না তারেক রহমানের সে সিঙ্গাপুর কোক রহমানের যে সিঙ্গাপুরের থেকে যে টাকাটা অ্যাকাউন্ট থেকে যে টাকাটা নেওয়া হয়েছে সেই টাকাটা কি দুর্নীতির টাকা না সেটা কি কোন স্বচ্ছ আর জিয়া ট্রাস্টের যে টাকাটা সেই টাকাটা উনি বলছে অরফানেজ ট্রাস্টের কোথেকে টাকা আসছে কোথা টাকা আসছে সেটা সম্পর্কে উনি কিছুই জানেন না একজন ব্যারিস্টার হিসাবে একজন এটার সাথে বেগম খালেদা জিয়ার যে সম্পৃক্ততা তিনি কিভাবে টাকাটা নিয়েছেন তিনি কিভাবে এই টাকাটা আত্মসাত করেছেন এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য সবুত নেই এটা ছাড়াই কিন্তু বিচার কার্যটা এখন আপনি তো বলছেন এখন আমি মনে করি যে সায়ম সাহেব একজন ব্যারিস্টার এবং একজন আইনজীবী হিসাবে তিনি এই কথাটা উনি এই মামলার সম্পর্কে উনি লক্ষ্য করেন নাই যে মামলাতে বত্রিশ জন সাক্ষী এ পর্যন্ত সাক্ষী উপস্থাপন করেছে এবং কিভাবে সৌদি আরব থেকে কোন ব্যাংকের থেকে টাকা এসেছে এবং সেই টাকাটা দুই কোটি টাকা সম্পত্তি ক্রয়ের নামে অরফানেজ ট্রাস্টের নামে ক্রয়ের নামে সেই সম্পত্তির অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি এই এগুলো তো এই যদি কেউ তো আইনের উদ্ধে না जवाबना বিষয়ে কথা বলি যেটি জনাব বশির আহমেদ প্রশ্ন করেছেন যে বিএনপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ কিংবা জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দু এক থেকে দু সাল পর্যন্ত যে পাঁচ বছর বিএনপি ক্ষমতায় ছিল সেটি প্রমাণিত হওয়া না হওয়া একটি ডিবেট কিন্তু তার চেয়ে বড় যে ডিবেটটি সেটি হচ্ছে যে পাবলিক পারসেপশন হাওয়া ভবন টেন পারসেন্ট কিংবা সম্প্রতি কোকো রহমান প্রয়াত কোকো রহমানের যে অর্থগুলি সিঙ্গাপুরে পাচার করা অর্থগুলি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফেরতে আসলো এই পুরো বিষয়টি এখনও পাবলিকের কাছে বা জনগণের কাছে সুস্পষ্ট নয় ক্লিয়ার নয় এবং এই নেতিবাচক বিষয়গুলি যখন জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযোগ আসে কোনো কোনো সময় প্রভাবক হিসাবে কাজ করে কি না প্রথমত কথা হচ্ছে যে আমাকে প্রশ্নটা করা হচ্ছে এভাবে যে আমি অস্বীকার করি কি না বিষয়টা শুধু অস্বীকার করি তা না আমি পুরো বিষয়টাকে প্রত্যাখ্যানও করি কারণ প্রত্যাখ্যান করি এই জন্যে আরাফাত রহমান কোকোর পাচার করা কোনো অর্থই ওখানে ফেরত আনা হয়েছে বিষয়টি তা না 
এই মামলাগুলো যখন পর্যালোচনা করে দেখবেন তখন দেখবেন যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেটা আরাফাত রহমান কোক বলেন কিংবা বিএনপি সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন কিংবা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেন কারোই কিন্তু কোনো সংশ্লিষ্টতার কোনো তথ্যসূত্র কোনো সম্পৃক্ততা কিন্তু ওই অর্থগুলোর সাথে নেই যা কিছু হচ্ছে এগুলো সবই প্রচারণা এবং প্রোপাগান্ডা বিষয়টি হচ্ছে যে জনগণের অনুভূতিটাকে যেটাকে ইংরেজিতে বলছেন যে পাবলিক পারসেপশান আপনি বলছেন যে পাবলিক পারসেপশান এবং এভাবেই ধামাধরা সাংবাদিকরাও কিন্তু বলছে যে পাবলিক পারসেপশান আমি ইকবাল সোমান চৌধুরীর কথা বলছি তিনি টেলিভিশন টক শোতে এসে যেটা বললেন পাবলিক পারসেপশান কিন্তু আপনারা যেভাবে ভাবছেন তা কিন্তু না পাবলিক পারসেপশানটা হচ্ছে এটা যে জিয়া পরিবারের উপরে আজকে একটা অত্যাচার করা হচ্ছে অবিচার করা হচ্ছে এবং সম্পূর্ণ কল্পনার প্রসূত মিথ্যা বানোয়ার বিভিন্ন মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে শুধু যে মিথ্যা মানোয়ার বামলা বিচার কার্য চলছে শুধু তা না বিচারিক এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিটাকে এমন একটা নোংরা পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে সেই জায়গাটাতে বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের যিনি চেয়ারপারসন এবং সর্বজন সম্মানিত নেত্রী তাকে বারবার আদালতের কাঠগোড়ায় ওখানে নিয়ে দাঁড় করে রাখা হয় সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পরপর একদিন দুদিন তিন দিন গত একটা বছর দুটো বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে এই ঘটনা চলে যাচ্ছে ইনি লন্ডন থেকে উনি যখন ফেরত গেলেন তার দু একদিনের মধ্যেই তাকে আবার আদালতের কাঠগোড়ায় দাঁড় করাতে দাঁড় করিয়েছে তারা এই যে সংস্কৃতিটাকে এতটা একটা নোংরা পৈশাচিকতার মধ্যে তারা নিয়ে গেছে এটা কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর দিক উনি আমাদের সময়কার একটা উদাহরণ টেনেছেন বিচারপতি ফয়েজি উনি নামটা উল্লেখ করেন বিচারপতি ফয়েজি আমি তথ্য জানানোর জন্য বলছি দর্শকদেরকে বিচারপতি ফয়েজি যখন অব্যাহতি নেন তারপরে যখন মামলার রায়গুলো আসে তদন্তের সকল প্রমাণগুলো আসে সেখানে কিন্তু প্রমাণিত হয়েছিল তার সার্টিফিকেটটা জাল ছিল না এটা আপনারা তথ্য হিসেবে আমার কাছ থেকে নেন কিন্তু এতত সত্য বিভিন্ন প্রেশারের কারণে তাদের দিক থেকে যে ধরনের একটা অনৈতিক প্রেশার ছিল সেই প্রেশারে কিন্তু বিচারপতি ফয়েজিকে সেখান থেকে চলে যেতে হয় বিষয়টা হচ্ছে এস কে সিনহাবাবুর ঘটনাটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে এবং আজ পর্যন্ত যে অবস্থাটাতে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট আছে তাতে যদি বাংলাদেশে বিচার কার্যের সাথে আইনের জগতের কোনো মানুষ এটুকুও বিশ্বাস করে যে বর্তমান সরকার করেছে সঠিকভাবে তাহলে আমার কিছু বলার থাকবে না কিন্তু বাস্তবতাটা হচ্ছে যে এস কে সিনহা সরাসরি অস্বীকার করেছেন বাংলাদেশ সরকারের অবৈধ সরকারের অবস্থানকে এমন কি তার সাথে ওই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট বারের নেতৃবৃন্দকে দেখা পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি তাহলে সরকারের ভয়টা কোথায় এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে কিন্তু আজকে বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাচনে অযোগ্য করে ফেলা তারেক রহমানকে নির্বাচনে অযোগ্য করে ফেলা বিএনপিকে বিএনপির অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে ফেলার একটা অপচেষ্টা এই অপচেষ্টাটা লিপ্ত আছে আওয়ামী লীগ যে অপচেষ্টার মাধ্যমে আলটিমেটলি কিন্তু তারা দেশের ক্ষতি করছে ভয়ঙ্করভাবে এই দেশের অস্তিত্ব এখন হুমকির সম্মুখীন আমি এই অংশটা শেষ করব এটা বলে যে আমি তো বলেছি যে এবং আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছি যে শেখ হাসিনা যেটি বলেছেন আমরা তার বিরুদ্ধে লিগল নোটিস পাঠিয়েছি যে তিনি বলেছেন যে সম্পদ পাচার করেছে শপিং মল আছে সাংবাদিকদেরকে ধমক দিয়েছেন যে আপনারা কেন সেটা প্রচার করছেন না কিন্তু যে উৎসগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে সেই উৎসগুলো সম্পর্কে বলেছি বানোয়াট এবং যে দুটো পত্রিকায় প্রথমত এসেছে বাংলা ইনসাইডার এটা চালায় সৈয়দ বোরহান কবির সেও সরকারের দালাল এবং ইকবাল সোভান চৌধুরী হচ্ছে শেখ হাসিনার উপদেষ্টা দালাল শব্দটি বলতে আমি যদি সে সত্যিকারের সাংবাদিক হতো আমি কখনো আপনাকে দালাল বলব না আমি কখনো এমন কোনো সাংবাদিককে দালাল বলবো না যাকে আমি সত্যিকার অর্থে সাংবাদিক মনে করি কিন্তু যে সাংবাদিক নামের কলঙ্ক যারা তারা এগুলো করছে তাদেরকে আমি দালাল বলতে দ্বিধা করি না আমি আপনাকে বলি এই লিগল নোটিস সংক্রান্ত বিষয় আপনি জানেন যে বিবিসি বাংলা একটা রিপোর্ট করেছে বিবিসির আমলা সেই রিপোর্টটাতে ছোট্ট একটা তাদের তৃতীয় প্যারাগ্রাফে ছোট্ট একটা বিষয় সেখানে একটুখানি বিভ্রান্তি করছিল সেই উক্তি তারা প্রচার করেছে তারা উক্তিটা প্রচার করেছে ঠিকই কিন্তু এমনভাবে মনে হয়েছিল যে এটা তাদেরই বক্তব্য পরবর্তীতে আপনি জানেন যে আমি নিজেও সেটার সাথে ইনভলভ ছিলাম এবং জাহিদ এফ সর্দার সাদি বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা উনি এবং আমি আমরা সেটার প্রতিবাদ জানিয়েছি আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা বিবিসির সাথে যোগাযোগ করেছি বিবিসি কিন্তু আমি বিবিসিকে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে তারা সত্যিটা কিন্তু তুলে ধরেছে তারা বলেছে আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে সেখানে বিভ্রান্তির সুযোগ ছিল এবং সেই কথার মাধ্যমে যা কিছু রিপোর্টটা এসেছে পুরো বক্তব্যটা যখন আপনি পড়বেন আপনি দেখবেন যে সরকার যে পরিকল্পিতভাবে এভাবে এই পরিকল্পিতভাবে এই প্রোপাগান্ডাগুলো করছে তা বেগম খালেদা জিয়ার 
আপনার ইমেজ নষ্ট করবার জন্য জিয়া পরিবারের ইমেজ ধ্বংস করার জন্য সেটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে এই ঘটনাগুলো ঘটে যখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে আপনি জানেন যে গুজব ছড়ানো হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হয়েছে পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় যখন যুদ্ধ লেগেছে এক দেশের সাথে অন্য দেশের কিংবা এক দেশের সাথে আরেক দেশের যখন বৈরী সম্পর্ক তখন কিন্তু এ জাতীয় প্রোপাগান্ডাগুলো ব্যবহার করা হয় হিটলার করেছে আজকে হিটলারিও কায়দায় শেখ হাসিনা করছে ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনি অনেক বড় একটি কথা বলেছেন বক্তব্যে আপনার বক্তব্যে আমরা সেই বিষয়ে ডক্টর বশির আহমেদের বক্তব্য জানতে চাইব দর্শক অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে যাবৎ ছোট্ট একটি বিরতিতে অনেকেই ফোন করছেন অনেকে ফেসবুকে মেসেজ রেখেছেন যথারীতি আপনারা এই অনুষ্ঠান অভিমতের ফেসবুক পেজে আপনারা দেখতে পারবেন অথবা চ্যানেল এসের ফেসবুকে যারা নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান দেখেন নিয়মিত ফেসবুকে আপনারা এই অনুষ্ঠানটি লাইভ দেখতে পাবেন ছোট্ট করে আপনাদের কমেন্ট রাখতে পারবেন এবং আমরা সেই কমেন্টগুলি অবশ্যই পড়ে শোনাবো দর্শক যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে আজকে ক্রিসমাসের এই দিনে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠান দেখতে থাকবেন বিরতির পর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ সঙ্গেই থাকবেন